నమస్కారం సంకల్ప క్రియ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనతో పాటు లైవ్ లో ఉన్నారు మ్యూజిక్ వాసు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి వాసు గారు మ్యూజిక్ వాసు గారు అలాగే సంకల్ప క్రియ గురించి వివరించండి తెలియచేయండి ఏమిటి అంటే ఏమిటి సంకల్ప క్రియ మనం ఏ కోరికలు అయితే మనం కోరుకుంటామో దాన్ని ఎలా అది ఎలా తప్పించుకోవాలి మనం ఎలా సాధించాలి ఎలా మనం ఈ జీవితంలో బతకాలి మన యొక్క కోరికలు ఎలా సాధించాలి అనే దాన్ని ఈ క్రియా విధానమే సంప సంకల్ప క్రియ అండి సో మనకి చాలామంది ప్రజలు తన కోరికలు కోరుకుంటారు కానీ ఆ కోరికలు అనేది బలం అనేది ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కోరికలు ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అంటే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఒక కోరిక ఒక్కసారి కోరుకుంటే ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది మనసు యాక్టివేట్ అవ్వదు దానికి కొన్ని వేల సార్లు చెప్తూనే ఉండాలి మనం ఎందుకంటే ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అడ్డుగోడలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట నువ్వు ఏం చెప్పినా అది నిజం అని అది నమ్మించాలి అంటే నువ్వు కసితో తాపత్రయంతో నువ్వు నిజంగా ఆ కోరిక కోరుకున్నావు నీకు డబ్బు కావాలి లేదంటే నీకు హ్యాపీ లైఫ్ కావాలి నీకు మంచి సంతానం కావాలి లేదా నాకు మంచి పెళ్ళి అవ్వాలి ఇంకా ఏదైనా సమస్యల నుంచి బాగా బయటికి రావాలంటే నీ కోరిక బలంగా ఉండాలి ఆ బలం ఆ కోరికలో బలం ఎంత ఉంది అనేది నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నేచర్ గాడ్ ప్రతి ఒక్కరు చూస్తూనే ఉంటారనమాట సో ఆ కోరిక యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని పెంచుకోవాలి సో అదే అండి కాలర్ కాలర్ తీసుకుందామండి యా తీసుకోండి హలో హలో ఆ నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఆ నా పేరు రజని అండి హ్మ్ మ్యూజిక్ వాసు గారు ఉన్నారండి మీరు ఏం అడగాలి అనుకుంటున్నారో అడగండి నమస్తే చెప్పండి ఆ మా బాబు సైషన్ ముఖ చెప్పండి మీ బాబుకి మార్కులు ఎలా వస్తున్నాయండి అంటే ఏ గ్రేడ్ లో ఎలా వస్తున్నాయి మార్క్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే చదువులో బాగా రాణించే వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఆ కాలేజ్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కాబట్టి అక్కడ వాతావరణం మీ అబ్బాయికి సరి కొత్తగా ఉండొచ్చు అనమాట అక్కడ అంటే రకరకాల అట్మాస్ఫియర్ నుంచి మనుషులు వస్తూ ఉంటారు తనకి కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం అనేది కొద్దిగా అలవాటు అవ్వలేదు తన యొక్క మైండ్కి అనేది అలవాటు అవ్వాలండి అలవాటు అయిన తర్వాత తనకి చదువు మీద అనేది వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనకి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను జీనియస్ క్రియ అనే యొక్క క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ట్వంటీ సెవెంత్ హైదరాబాద్లో నేను అనేది జీనియస్ క్రియ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఇది నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ బీటెక్ వీళ్ళు కొని వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క మెమొరీ పెంచుకోవడానికి వాళ్ళు ఇంకా జీనియస్ అవ్వడానికి వాళ్ళు చదువులో రాణించడానికి అలాగే వాళ్ళకి కొన్ని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అలాగే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అలాగే కొన్ని ఫోబియాస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఏదైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎవరితో కొత్తగా మాట్లాడినా లేదంటే కాలేజీలో కోర్సులు జాయిన్ అవ్వడం ఇలాంటి కొత్త కొత్తగా వాళ్ళు అంటే తట్టు లేరనమాట అటువంటి వాటిని మేము తీసేస్తాను అనమాట వాటిని రిమూవ్ చేసి వాళ్ళని డీఫినేటైజ్ చేసి వాళ్ళని సరికొత్తగా ప్రోగ్రామింగ్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ క్లాసెస్లో బాగా వినేటట్టు బాగా చదువుకునేటట్టు మంచి మార్కులు వచ్చేటట్టు చేస్తాం మీరు వీలైతే ట్వంటీ సెవెంత్ నా క్లాస్ పంపించండి హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది జీనియస్ క్రియా ఇంకో కాలర్ హలో హలో కాల్ కట్ అయిందండి థాట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఈ థాట్ ప్రాసెస్ రావడానికి కారణం ముఖ్యంగా అయితే మా అమ్మగారండి ఎందుకంటే ఆవిడ నన్ను బాగా చదివించడం వల్లే నేను నాకు ఇటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఆవిడ ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచించేదంటే నా పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి అదే చెప్పాను కదా ఆస్తి లేకపోయినా పర్లేదు చదివించాలి 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 అటువంటి థాట్తో అటువంటి బలమైన థాట్తో నన్ను ఎంబీఏ వరకు చదివించారు చిన్నప్పటి నుంచి కష్టం ప్లస్ ఇష్టం అనేది నేర్పించారు అనమాట దగ్గర నుంచి నేర్పించారు ఎందుకంటే ఆవిడ నాకు ప్రథమ గురువు తర్వాత నా గురువుల దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట సో తరతరాలుగా నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఆవిడ నాకు తల్లిగా రావాలని నేను కోరుకుంటాను సో ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ యొక్క తల్లిదండ్రుల్ని నా యొక్క రిలేషన్ తల్లిదండ్రులు నేను గమనించాను అనమాట వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా అంటే ఇంటర్ అయిపోయిందా ఇంక ఈడ ఏం చదువుతాడులే లేదు అంటే వీడేం పాస్ అవుతారులే అని బట్టల షాపుల్లో కానీ ఇందులో కానీ పెట్టేసారు కానీ మా అమ్మగారు అలా కాదు ఏదో శబదం చేసినట్టే అనమాట నా పిల్లల్ని చదివించాలి నా పిల్లల్ని చదివించాలి విజ్ఞానం నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే తను చదివించడం వల్ల నేను ఒక ఈ స్థితికి వచ్చాను తర్వాత దీని కారణం కొన్ని నా గురువులు ఉన్నారు నా వెనకాత సో ఆ గురువులందరికీ నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళామండి ఆ పుణ్యక్షేత్రం విలువంటో మనకు తెలుస్తుంది ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఒక శ్రీరామ్ అలాగే ఒక జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక మహమ్మద్ ప్రవక్త వీళ్ళందరూ విలువలు తెలుస్తున్నాయి కానీ మన మనసులో ఉన్న విలువను మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం అది 
సో నీలో నువ్వు ఇన్నర్ మైండ్ తో నువ్వు మాట్లాడాలి ఇన్నర్ మైండ్ తో మాట్లాడి నీ ఆలోచన మారుతుంది నీ మాట తీరు మారుతుంది నీ బిహేవియర్ మారుతుంది నీ చేసే పనులు మారితే ఫైనల్ గా నీ రిజల్ట్ కూడా మారుతుంది సో ఇదేండి థాట్ ప్రాసెస్ అంటే నీ విలువని నువ్వు తెలుసుకోవాలన్నమాట అసలు నువ్వేంటి ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చో అంటే తినడం పడుకోవడం తెల్లారింద ఆఫీస్కి వెళ్ళామో వచ్చేసాము ఇదేనా నీ జీవితం ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళవా ఎప్పుడు జీవితాంతో ఆ మెడికల్ ట్రిప్ గానే ఉండిపోతావా లేదంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ గానీ ఉండిపోతావా ఎప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గానే ఉండిపోతావా లేదంటే బ్యాంక్ లో లే చిన్న జాబ్ చేసుకుని ఉండిపోతావా ఇంకంతేనా ఇంకేం లేదు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ అయ్యండి ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం టైమ్ లో కూడా నేను ఈ క్లాస్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటో ప్రతి ఒక్కరు బోన్ చేసే టైం అనమాట ఈ బోన్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాసెస్ చెప్తుంటే వాళ్ళకి జీర్ణించుకుంటారు ఈ ప్రతి ముద్ద ముద్ద తినేటప్పుడు అసలు నేను ఎందుకు తింటున్నాను ఈ తినే వల్ల శక్తి వస్తుంది కదా నేను ఏం చేయడానికి ఉన్నాను అసలు ఈ శక్తి వల్ల నేను ఏం చేస్తున్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తున్నాను అనేది ఆలోచించాలన్నమాట కనీసం అలాగే ఆలోచిస్తారని అందుకే వన్ థర్టీకి పెట్టానండి ఈ క్లాస్ సో ఇదండి థాట్ ప్రాసెస్ అంటే మీ విలువని మీరు తెలుసుకోవాలి మన యొక్క అధ్యాత్మిక భావాన్ని తత్వ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని మన యొక్క ఇన్నర్ మైండ్ తో కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఈ సృష్టిలో అంతా ఏకత్వం అయ్యండి మన అద్దంలో చూసుకుని చుట్టూ నాలుగు అద్దాలు పెడితే ఇందులో ఉన్నది నేనే పది రకాలుగా కనిపిస్తాను ఈ సృష్టిలో దేవులు కూడా అంతే జీసస్ క్రైస్ట్ వేరు శ్రీరామ్ వేరు లేదంటే కృష్ణుడు వేరు లేదు మహమ్మద్ ప్రవక్త వేరు కాదు ఈ అన్న రూపాలు అనమాట ఈ ప్రజలు ఏంటంటే రకరకాలుగా కొలుస్తూ ఉంటారు ప్రకృతి అంతా ఒక్కటే నీ మైండే ప్రకృతి యూనివర్స్ పంచభూతాలు అనమాట అదే అది నీకు ఏదైతే పవర్ ఇస్తుందో దాన్నే మనం ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి పంచభూతాలు ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి ప్రతి అంటే కోరుకోవాలండి పంచభూతాలు మనం ఎప్పుడు ప్రకృతితో కనెక్ట్ అవ్వాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకే నేను చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు మార్నింగ్ మనకి ఒక నేనైతే టెన్ టెన్ ఏఎం వరకు నా ఫోన్ ముట్టుకోను మాక్సిమం ఎందుకంటే నాతో నేను కనెక్ట్ అవుతుంటాను మా గురువులు కూడా అదే చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ బిజీ షెడ్యూల్ లో మనం ఈ ఫోన్ లో గానీ వాట్సాప్ లో గానీ చాటింగ్ లో గానీ పడిపోయి మన ఏకత్వాన్ని కోల్పోతున్నాం మన ఇన్నర్ మైండ్ తో మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం నిజంగా నీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ఈ ప్రపంచంలో నిన్నెవరు మార్చేవాడు లేడు నిన్ను నువ్వే మార్చుకోగలవు ఒక తాయెత్తిస్తే లేదంటే ఒక మంత్రం చెప్పిస్తే ఒక హోమాలు చేసేస్తే అందరూ అదే చేసేస్తారు ఇంకా నేను కూడా అదే చేస్తాను కాదండి నేను తెలుసుకున్న ఈ యొక్క శాస్త్రీయ థాట్ ప్రాసెస్ లో నిన్ను నువ్వే మార్చుకోగలవు మీరు కొన్ని ఇంకా ఎదగాలి అంటే మీరు మీతో మాట్లాడుకోవాలి ప్రతిరోజు నేను నేను ఏం చేస్తాను అసలు నేను నేను దేనికి వచ్చాను ఈ భూమి మీద నా లెవెల్ అండి నేను ఏ జాబ్ లో ఉన్నాను నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్తాను ఈ సమస్యకి నేను ఎలా పరిష్కరించుకోగలను ప్రతి రోజు నువ్వు ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు మ్యాజిక్ రూల్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అడిగితే ఏదో ఒక రోజు నీ మనసు నీకు ఆన్సర్ ఇస్తే అది ఖచ్చితంగా నీకు బయట ఎవడో ఆన్సర్ ఎవడో హెల్ప్ చేయడు నీకు ధనం కావాలంటే ధనం సమస్యను తీరాలంటే సమస్య సో ప్రతిదీ మన ఇన్నర్ మైండ్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి మన అంతరాత్మ అనమాట మన మైండ్ ని నమ్మకూడదు మన అంతరాత్మ మన మైండ్ ఏం చెప్తుంది నువ్వు పడుకో నువ్వు తిను నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళు నువ్వు వాట్సాప్ చెయ్యు అని చెప్తుంటది మన అంతరాత్మ చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది అరే నీతో పాటు వాడు ఉన్నాడు కదా వాడు ఎదిగాడు కదా నువ్వు కొనే ఎదగరా అలాగ ఆలోచించరంటే ఏ ఊరుకరబాయ్ ఆడికి అదృష్టం ఉంది అందుకే ఆడు ఎదిగాడు అంతేగాని దీని వెనకాత ఉన్న కష్టాన్ని గ్రహించరే హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ అండి శ్రమజీవికి ఎప్పుడు ప్రకృతి దేవుడు ప్రజలు సహకరిస్తూనే ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ముందు ఉన్న సక్సెస్ చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు వెనకాత ఉన్న హార్డ్ వర్క్ చూడట్లేదు ప్రజలకి మ్యాజిక్లు కావాలి ఏదో వాసు వచ్చి చెప్పాడు ఏదో క్రియ చెప్పాడు అని నేను కొన అలా అలా జరగదు సాధన చేస్తేనే ఈ క్రియా విధానంలో సక్సెస్ అవుతాం నీకు డబ్బు కావాలా సాధన చెయ్యాలి ఆ సాధన విధానాన్ని నేను నేర్పిస్తాను నువ్వు సాధన చేయబోతే నువ్వు ఫెయిల్యూర్ నీకు డబ్బు కావాలంటే డబ్బు వస్తుంది మనశ్శాంతి కావాలంటే మనశ్శాంతి వస్తుంది నీకు హ్యాపీ లైఫ్ కావాలంటే హ్యాపీ లైఫ్ వస్తుంది ఏది కావాలన్నా ఆ క్రియా విధానం చేస్తే మనం ఆటోమేటిక్ గా దాని నుంచి బయటపడి అందు నుంచి బయటకు వచ్చేవచ్చు నువ్వు ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఒక క్రియేటర్ అనమాట నువ్వు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు అనమాట కాలర్ ఉన్నారండి హలో హలో అలాగేనండి కర్మలు అంటే ఏమిటి మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయా ఏమిటి అసలు చేతబడులు ఇలాంటివి అంటూ ఉంటారు కదా ఏమిటి ఇవన్నీ యో ఫస్ట్ కర్మల గురించి చెప్తానండి కర్మల్లో మూడు రకాల కర్మలు ఉంటాయండి బేసిక్ గా ఒకటి ప్రారాబ్ధ కర్మలు మనకి పూర్వజన్మ అనేది ఉంటుందండి ఈ పూర్వజన్మలో మనం పుట్టిన తర్వాత ఈ జన్మలో కొన్ని బేస్ అయ్యే కర్మలు బట్టి మన యొక్క జన్మ రహస్యం జన్మ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్తున్నా అంటే పూర్వజన్మలో నేను ఒక ఋషో లే
అది సంచిత కర్మలు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎవరో అడిగారని ఒక ఐదు లక్ష సైన్ చేసి ఇస్తాం వాడు ఇవ్వడు ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నట్టే కదా కర్మ ఫలం వాడు మంచో చేయడు అబ్జర్వేషన్ చేసి అసలు చేసి మనం హెల్ప్ చేయాలి ఈ సంచిత కర్మల వల్ల మనకి లాస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని మన జీవితంలో ఒడిదొరుకులకి అనుభవిస్తుంటాం సో ఈ కర్మలు ఇలా చూసుకోవాలి దీన్ని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సైకాలజీలో అంటారు అంటే నువ్వు చేసే పనే నీకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నువ్వు మంచి పని చేస్తే మంచి ఉంటుంది చెడు పని చేస్తే చెడు ఉంటుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కార్యకరణ సిద్ధాంతం అనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు మంచి పని చేస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడే రిజల్ట్ వచ్చేది కొద్దిగా కొన్ని డేస్ ఆగండి కన్ఫర్మ్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది మీ హార్డ్ వర్క్ ఏది అవదు మీరు చేసే ప్రయత్నం ఎప్పుడు వేస్ట్ అవ్వదు మీరు వెళ్తున్నారా కన్ఫర్మ్ ఏదో ఒక రోజు మీ కంటూ వస్తుంది నాకు అలానే వచ్చింది నేను కొన చాలా కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ అనుభవించి వచ్చాను అందుకే ఈ రకంగా ఈ టెలివిజన్లోకి ఇలా రావాల్సి వచ్చింది మీకు కష్టపడ్డారంటే మీరు ఇంకా ఎబిలిటీని పెంచుకుంటున్నారు అనమాట మీ సమస్య అంటే మీకు అదృష్టంగా ఫీల్ అవ్వండి మీరు ఆ సమస్యను దాటారంటే మీరు సక్సెస్ అయినట్టే ప్రతి సమస్యకి ముందు ఒక అడ్డుగోడ ఉంటుంది ఒక అడ్డుగోడ తర్వాత ఒక సమస్య అనేది ఒక సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నించండి దాన్ని ఎస్కేప్ అవ్వద్దు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం ఆలోచిస్తే మనకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయండి మనం బయట ప్రపంచం మీద ఆధారపడతాం అనమాట సో బయట ప్రపంచం మీద తక్కువ ఆధారపడాలి మనతో మనం మనం దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి ఆ సమస్యని ఈ ప్రపంచంలో ఇది ఒక పెద్ద సమస్య అండి మామూలుగా చెంది చిన్న రాకెట్లు కనిపిస్తున్నారండి లేదా ట్రైన్ సబ్మెరీన్లు కనిపెడుతున్నారు నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చే ఇవన్నీ సమస్యలు దాటితేనే కదా మనం ఇంకా ఇది పది లక్షల లాస్ అయ్యాం కోటి రూపాయలు మరి రాదు ఒక్కసారి రైల్వే స్టేషన్లకి వెళ్ళి చూస్తే లేదంటే రోడ్డు మీద ఇందాక నేను వచ్చేటప్పుడు జూబ్లీల్ చెక్ పోస్ట్లో పాప ఎండలో ఒక అమ్మాయి వచ్చి నాకు అడిగింది అనమాట ఇది తీసుకోండి అని నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను అన్నాను నువ్వు చదువుకుంటానంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తాను అన్నది ఇంకేం మాట్లాడలేదు పక్క దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి ఇదేంటి అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోయింది అనమాట వెంటనే మరి వాళ్ళ అమ్మగారు పిలిచారు ఏదో నాకు కూడా సిగ్నల్ పడిపోయింది నేను వచ్చేసాను ఇక ఏంటంటే విజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల పాప అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ అండి పాప మాల తప్పుకోనో కాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఏంటంటే చదువు గురించి తెలియదండి ఏంటంటే పని 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 చేస్తేనే ఫుడ్ వస్తుంది అనుకుని కలగదు ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ చాలా విద్య గురించి చాలా చెప్తున్నారు అందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు కదా అది ఫుడ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది కానీ అది చదువు గురించి తెలిసిపోవడం వల్ల అది చెప్తున్నారు అనమాట సో అదండి చదువు విజ్ఞానం అండి మన యొక్క నాలెడ్జ్ పెంచాలంటే చదువుకోవాలండి ప్రతిరోజు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి చెప్పండి సార్ ఎలా ఉన్నారు మీతో మాట్లాడు నాకు ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉంది నా ఫ్రెండ్ తో మీరు నాతో మాట్లాడు నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట పంపించండి ఇప్పుడే నారా లెవెల్స్ మీకు పంపించారు మీకు ఎప్పుడు ఎనర్జిక్ గా ఉంటది యా మీరు ఇంకా డెవలప్ అవుతారండి సృష్టిలో ఏది అసాధ్యమైనది లేదు ఇంపాసిబుల్ అనే పదం డిక్షనరీలో తీసేస్తాను నేనైతే లేదనమాట ఇంపాసిబుల్ అయితే అంతరిక్షం మీదకి వెళ్ళగలుగుతారు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి ఈ ప్రపంచంలో సృష్టి కార్యాలన్నీ ఎలా జరుగుతాయి ఇంపాసిబుల్ అయితే పిఎం ఎలాగవుతారు ఒక ఛాయ్ అమ్ముకునే అతను పిఎం ఎలాగయ్యారు ఏదో ఒక సైంటిస్ట్ ఎలాగయ్యారు మెగాస్టార్ ఎలాగయ్యారు ఆయనకి ఎవరు సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలో వచ్చిన సినిమా సిద్ధాంతమే తీసుకుందాం నాని ఎలా అయ్యాడు రవితేజ ఎలా అయ్యారు ఇవన్నీ కష్టం అనమాట ఇప్పుడు మనం మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలంటే కష్టపడాలని అలవాటు చేసుకోవాలండి ఈ కష్టతత్వం మనం అలవాటు చేసుకుంటే మనం ఏదైనా సాధించగలం అంతేగాని సోమరతనం బద్ధకం లేదా నిద్ర లేదంటే ఏదో సంకల్పించుకుంటూ వచ్చేది అంటే అలాంటి వాళ్ళకి నేను క్లాస్ కూడా చెప్పను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ నర నరాల్లో ఎలా ఉండాలంటే నేను కష్టపడ్డాను రెడీగా ఉన్నాను నాకు ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు కాల్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ కాల్ నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారండి హలో హలో పేరు చెప్పండి మీది ఇందిరా గారు మ్యూజిక్ వాసు గారితో మాట్లాడండి ఇందిరా గారు నమస్తే అండి చెప్పండి సో నేను మంత్రాలు నేను యాక్చువల్ నేను మంత్రాలు అలాంటివి ఏం చెప్పనండి నాకు యాక్చువల్లీ సైకలాజికల్గా స్పిరిచువల్గా నేను క్రియా విధానం చెప్తానండి నేను మంత్రాలు చెప్పను మంత్రాలు వేరే వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోండి ఇక్కడ ఒకటేనండి మంత్రాలు అడిగారు కాబట్టి మీకు దాని గురించి లాజిక్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక మంత్రం లేదంటే గురులోని ఒక నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు ఒకవేళ చేశారనుకోండి ఒక మంత్రం చదువుకొని రోజుకి వెయ్యి సార్లు రెండు వేరు సార్లు చదువు
सो एटे प्रती मंत्र ईक्वल टू मन ओक मैं हील मन ओक चक्राल हील मन ओक सबकाशिय मैं ऐक्टेटे इपू वारनर बफेट यानी बिल गेट्स यानी रिलय अंबानी यानी ये मंत्र चावर वाल ताएत कट्को ये गुड़ के सर दैव विज्ञान उ मंत्राल चल कंत्राल तो चाई रे इकड़े मैं सबकाशिय मैं ट्रैन चेयर अभी नमद कोई वेल सारू चाली अदे मंत्र चोमी को सारे चोमी चुप्त उठर मंत्राल मैं यूट्यूब बोल दुरता है मन अभी कुबेर मंत्र बोल दुरीता है अभी नीन को अदे पाटिस्टू उ कुबेर मंत्र पाटा नित्यावन मंत्र पाटा नैक्स्ट इंका आरोग्य मंत्र पाटा अटे कोई वेल सारे चुनाव मेरे यूट्यूब चूसक कुबेर मंत्र इन दुरीता है बट मंत्रे फुलफि मिम्मेल मारस्ते हैं ग्यारंटी इवे था प्रोसेस अने मिम्मेल मारस्त ना क्लास संकल्प क्रिया नीन क्रिया विधान ने अंत मैं था प्रोसेस क्रिया विधान क्रिया चुस्के थाट प्रोसेस अने मारत धन वस्तुते समस्या बैठक रावे आरोग्या तपच्छ नित्य यवन उड़ी ए मेमोरी ने पुकुर्त ज्ञापक उड़दान स्टूडेंट्स अंटू उ गुर्त चवेटे गुर्तुटी अने चवानी दीन गुरी एग्जापल चाहान विवेकानंद यूस वेट पद्धति पुस्तक इच्छर आयन की आयन लैब्ररी के लिए जीवन गुरी चवे अन ग आईना पद्धति पुस्तक चली वैसी रिजल्ट चूपार अन्ट अगर इनो यह पेज चूस यस ये पेज चूस इला विचित्र आये अलग आंसर इच्छा अच्छे आये अड़गर नुला साधि इदंत नीन चली फुल अखंड मैंने श्रद्धा मूल श्रद्ध का अखंड मैंने श्रद्ध नि मर्चिपे चलवाली इधना गुर्तुटी अने मुदे सजेशन इवाले एपड़े सजेशन इस्ताव अब आटोमेट मेटीरियल अदा इधर ना मेमोरी ले वाल का ना गुर्त अंटे एगरीपोदन एग्जाम रासे वाले टिप चाँ के एग्जाम चाल मंदिर गुर्त रावे मर्चिपोनाटर मेरे चवेटू ना गुर्तुटी नीन लाइफ लांग अवसर अभी चलवी अलागे चवेटूर्त रावे निम्स गा पीलचुक गा वदल आटोमेट गुर्त मन मैं की कॉबन डयाक्सइड अदे ने आक्सीजन आक्सीजन आटोमेट गुर्त वील टेन तो चमरल पटी अंक बैठक वील के गुर्त सो अद रे मूर्स गा पीलचान गा वाली रिलाक्स अवानी अब आटोमेट गुर्तुटे सो अद मंत्राल क्रिया विधान मरुक हेलो 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 पेर चपंडी का म्यूजि वासु गार वो माला सर नमस्ते चपंड सर हेलो सर चपंडी हाँ अगर नहीं इकुल नहीं ना आंध्र एक कांट्रैक्टर जैसे मानो कांट्रैक्टर ओके आज नहीं जॉब को आसान है तो ट्राई जैसे मानो मेरे ऑलरेडी जॉब जैसे ना रिंग का जॉब को आसान ट्राई जैसे ना रो आज एक पार्ट एक परमेंट को आसान परमेंट को आसान ओके आज ये तक ट्राई जैसे रावत ले लो या डेफिनेट के लिए चेक करें नहीं बूम में तो उन्हें प्रति दान की सॉल्यूशन है दोनों दे अरे मेरे ट्राई ट्राई चेस ना रहने मेरे फोकस चेस ना रहो ओके कहाँ नहीं आ फोकस लेवल्स फोकस लेवल्स फोकस को ना कोनी लेवल्स उन्हें लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर इकड़ा प्रकृति अने दी यावर किस तरी गॉड अने वर यावर किस तरो माना निजंगा प्रायितनिष्ठना म अने पे प्रयत्नी इप्ड नीचे प्रोग्रम को ना सतोष तो एनर्जी इष्ट तो नीचे अभी प्रोग्रम फल एदो बधक एदोरा चपंडी आने फलच सो अद मन वाच कर्मन फोकस कर्तव्य मेद ध्यास पड़ते कर्मयोग ध्यान मेद ध्यास पड़ते ध्यान योग ध्यास पड़ते बुद्धि योग शास्त्रीय विज्ञान मेद ध्यास पड़ते प्रगति योग इला कोई योग देन ध्यास पड़ते अभी नीक वस्तु नीक मत आरोग्य दाने ध्यास पेटाली अलग नीक उद्योग का इंका मोर दोकस प्रयत्न इंका प्रयत्चाले इप्ड अनक दाने इंका प्रयत्न कंफर्म का रिजल्ट अने दुर्कत सो अदेन फोकस लेवल्स अने एनर्जी सरपोटन अनवांटेड को तग्चे अब दीन में फोकस अनवांटेड फोकस अने डन फोकस अनवांटेड तग्चे अब इतनी अब बहुत को रेट की मैच होता है अब मंच जो सारी चेड़ जो सो रे का फोकस अनवांटेड थिंग तग्चाल बेसिक वसापूलेंटे टीवी में कोई ये वस्तु तग्चानी तो मेरे एक्व उड़ा अब फोकस लेवल्स अने इंको टिप को मेरे एक्व ध्यान चेयर और अरगंट सेप अब फोकस अनेतम कास्मिक एनर्जी वस्तु दी आनर्जी तो मेरे साधु मर हेलो हेलो अलग इंदाक कर्मल गुरी विवरी कदा मूढ़ नमका या मूढ़ नमका 
చెప్తానండి మూఢ నమ్మకాలంటే అదే చెప్తాను కదా ఈ మంత్రం చేస్తే ఇది అవుతుందా లేదంటే మా ఇంట్లో ఏదో అవుతుందండి మా ఇంట్లో లేదంటే నాకు ఎవరో చేతబడి చేశారండి లేదంటే నాకు ఏదో దెయ్యం పట్టిందండి ఇలా ఒకప్పుడు నేను కూడా నమ్మేవాడి నా టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ డిగ్రీలో మ్యాడ్ మీద నైట్ స్టడీ చేసుకునే ఉన్నాను మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు చెప్పేవారు ఇప్పుడు నీకు దెయ్యం ఉంటుంది అది ఉంటుందని నేను అంటే సగం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ ఒకసారి కింద దీపాను ఒకసారి ఇంకా అప్పటి నుంచి మేడమే పడుకోవడం నాకు అలవాటు అయిపోయింది అంటే ఇంత ముందు పడుకున్నాను అప్పుడు మరి ఇంత ముందు పడు జడిచాను తర్వాత ఎందుకు జడలేదు దాన్ని జయించాను కాబట్టి ఇక్కడ దెయ్యాలు బోతాలు అలాంటివి ఏమీ లేవండి ఏంటంటే కట్టు కథలు అనమాట మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి అనేది కట్టు ఇంతకు ముందే చెప్పారు ఈ చేతబడ్ల గురించి బాణామతిల గురించి ఇంతకు ముందే మన డాక్టర్ బివి పట్టాభిరామ్ గారు అలాగే ఎందమూరి వీరేంద్రన దీని గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఎప్పుడో చెప్పారు అనమాట నేను కూడా రెండు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేశానండి బెంగళూరు కర్ణాటక మైసూర్ విజయవాడ వైజాగ్ మొత్తం అరకు ఇవన్నీ తిరిగాను అనమాట తిరిగి ఇది నిజంగా ఉన్నాయి లేవండి వాళ్ళు ఏంటంటే మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి నేను వెళ్ళేటప్పుడు చూసినప్పుడు అయితే ఒక నిమ్మకాయ పెట్టారు మామూలుగా నిమ్మకాయ పెట్టి దానికి ఆల్రెడీ ఏదో ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు అనమాట అది కోసేటప్పుడు రెడ్గా వస్తుంది అలాగే గుడ్లో సాల్ట్ వేసి అది పైకి తేలితే నీ సమస్యలన్నీ తీరిపే ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి నిజంగా చెప్తానండి నిజంగా చేతబడి ఎవరైనా చేస్తారంటే నా వెంట్రుక నా కాలు మాత్రం నా కాలు మట్టి నిజంగా నేను ఇస్తాను ఎవరైనా చేస్తే నేను వాళ్ళకి ఇరవై లక్షలు ఇస్తాను అదే వాళ్ళు అవ్వకపోతే మరి కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఎవరికి జరుగుతుంది ఈ చేతబడి బాణమతి అనేది అమ్మో నాకు ఏదో అయిపోతుంది నా జీవితం అంతే ఇంకా నాకు ఇంకా అయిపోయింది అది అది నువ్వు నమ్మితే అది నిజంగా జరిగిపోద్ది నాకు ఆరాలేవులు ఎక్కువ నాకు పాజిటివ్ తత్వం నాకు నిజ నిర్ధారణ తెలుసు నాకు అది ఏంటో తెలుసు నేను సైకలాజికల్గా స్పిరిచువల్గా మెంటాలిటీ పొందిన వాడిని నాకు నువ్వేం చేయగలవు ఆ దైవం ఏం చేయగలదు నన్ను శరీరం లేని దానికి ఎంత ఉంటే శరీరం మనసు ఉన్న నాకు ఎంత ఉంటుంది సో నిజంగా ఇవన్నీ లేవండి నిజంగా అలాంటివి ఉంటే నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను నా ఆఫీస్ అడ్రస్ కూడా ఇస్తాను వచ్చి నాకు చేయండి ఇరవై లక్షలు కొన్న నా బిజినెస్లో పెట్టి ఇరవై లక్షలు కొన్న నేను ఇస్తాను కానీ అవ్వకపోతే మనకు కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి ఆ కోటి రూపాయలు అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చారిటీ కొని ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే అది లేదని నాకు తెలుసు మా గురువు గారు చెప్పారు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు నేను రీసెర్చ్ చేశాను సో అత్య అనవసరంగా మీరు ఆందోళన స్ట్రెస్ మీ ఇంట్లో ఏది జరగదండి అది ఉత్తనే మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి ఏదో మంత్రాలు తాయత్తులు ఇవన్నీ కడతారు నిజానికి అయితే నమ్మరండి ఎవ్వరో నమ్మరు ఈ రోజులో నేనైతే నమ్మను దయచేసి అలాంటివి నమ్మకండి మీ డబ్బుని వృధా చేయకండి నేను ఇచ్చి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది దెయ్యాలు బోతాలు అలాంటివి ఏ లేవు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే నా దగ్గర పంపించండి నిజంగా శ్మశాన లోకంలో పడుకుంటా నేను బట్ ఉదయం అయ్యేటప్పుడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏది ఫ్రీగా చేయండి హలో హలో అండి మీ పేరు చెప్పండి సంతోష్ గారు మ్యూజిక్ వాసు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి సంతోష్ గారు చెప్పండి మీకు ఆరోగ్య సమస్య ఉంది తగ్గట్లేదు సమస్య ఏంటో తెలుసుకోవచ్చండి హలో సార్ చెప్పండి సంతోష్ గారు ఆరోగ్య సమస్య ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా సార్ ఒకసారి కొద్దిగా కెన్ యూ రిపీట్ వన్స్ కొద్దిగా గట్టిగా చెప్తారా బాడీ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బాడీ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకటే అండి దీనికి మంచి ఆన్సర్ చెప్తాను మనకి ఆరోగ్యం ఎప్పుడు ఏంటి చెడిపోద్ది మన యొక్క దినచర్యలో లోపం వస్తే ఆరోగ్యం చెడిపోద్ది అంటే టైంకి తినకపోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి శ్రద్ధ చూపించడం వల్ల దానికి విలువ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అంటే ఆరోగ్యం చెడిపోద్ది అనమాట నాకు బిజినెసే చేసుకుంటాను నా ఉద్యోగంకి వెళ్తాను టైం అయిపోతుంది ముందు హెల్త్ అండి తర్వాత వెల్త్ ముందు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మార్చాలి కంప్లీట్గా మీ దినచర్యను మార్చాలి ఉదయాన్న ఆరు గంటలు లేగండి సూర్యోదయానికి ముందు రాయని సంధ్యాకాలం ముందు లేగండి ఒక ధ్యానం పది నిమిషాలు చేయండి కాసేపు వాకింగ్కి వెళ్ళండి కాసేపు వాటర్ ఎక్కువ తాగండి ఎండాకాలంలో మజ్జిగ ఎక్కువ తాగండి టైంకి బోన్ చేయండి వీలైతే వ్యాయామం చేయండి లేదా యోగా చేయండి ఎందుకు అవదండి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీ ఆరోగ్యం మీకు బాగుంటుంది దానికి శ్రద్ధ పెట్టండి మీరు శ్రద్ధ పెట్టకంటే ఏదో ఒక టిప్ చెప్తే జరిగిపోద్దని ఇది అలా కావదండి సాధన మూలంలో సమస్తము సాధ్యమగును ఇదే కురాన్లో ఉంది బైబుల్లో ఉంది భగవద్గీతలో కూడా ఉంది నీకు సాధనే నువ్వు ఏది చేయాలన్న సాధన ఇది చేయండి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ చేయండి మీలో మార్పు అనేది వస్తుంది మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మీరు మీ మీరు ధ్యానం చేయండి బాగా లేదండి నన్ను ఒకసారి హెల్త్ మిరాక్సిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది నన్ను ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నన్ను కలవండి నేను దాని గురించి చెప్తాను మీకు హీలింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్తాను ఎలా చేసుకుంటే మీ ఆరోగ్యం వస్తుంది ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎటువంటి ఏ విధంగా థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టుకోవాలి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ నా క్లాసెస్ ఉన్న వీలైతే దానికి అటెండ్ అవ్వండి మీకు ధనం గురించి అలాగే ఆరోగ్యం గురించి అలాగే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం అన్ని 
హీరో నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఎనర్జీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ది పవర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఉంది బుక్లో ఉండేది ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి మాది ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అంతా నువ్వు చేయు నేను ముందు ఉంటాను ఎందుకు రాదో నేను చూస్తాను నీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ ద్వారా ఏంటంటే మనిషి మర్చిపోలేడు అండి తీరేట్గా ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినా రేపు మళ్ళీ ఉఫ్ అని ఎగిరిపోతుంది సో ప్రాక్టికల్ ద్వారా నా చెప్పే క్లాసెస్లో ఏంటంటే ఈ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం గురించి ఈ అట్రాక్షన్ ఉపయోగం గురించి ఎలా తెప్పి ఎలా హీల్ చేసుకోవాలి ఎలా కోరికలు సఫలీకృతం చేసుకోవాలి అని చెప్పేది ఆకర్షణ సిద్ధాంతం నువ్వు ఏది అట్రాక్ట్ చేసేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సంతోషం కావాలంటే సంతోషం వస్తుంది అయ్యో నా జన్మ ఇంతే నాకు నష్టం వచ్చింది బాధ బాధను అట్రాక్ట్ చేస్తే బాధ వస్తుంది ఇప్పుడు నీకు బాధ వచ్చింది కానీ నువ్వు ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నేను బాధపడకూడదు నేను ఏం సాధించానని బాధపడాలి ఏం తెచ్చానని ఈ జీవితంలో నేను బాధపడి ఏం పోతుందని పుట్టేటప్పుడు ఏమైనా తీసుకొచ్చామా లేదా పోయేటప్పుడు ఏమైనా పట్టుకెళ్ళిపోతావా ఇవాళ పట్టుకెళ్ళినా మనకన్నా అక్కడ బోల్ నోట్లు ఉన్నాయి రిలయన్స్ వీళ్ళందరూ ఈ నోట్లు అక్కడ చల్లవు ఇక్కడ వేరే నోట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జన్మలో మీరు సంతోషాన్ని లేదంటే మీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి భగవద్గీతలో అదే కూడా ఉంది మీరు ఈ జన్మలో మీరు విజ్ఞానవంతులు అయ్యారంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా విజ్ఞానం అనేది వస్తుంది మీకు చదువు అనేది వస్తుంది నాలెడ్జ్ని పెంచుకోండి అంటే డబ్బు వెనక్కి రాదండి కానీ డబ్బు కావాలి డబ్బు పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనమాట ఈ డబ్బుకి ఎవరైతే కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటారో వాళ్లే భగవంతుడు గుణవంతుడు ధైర్యవంతుడు కోన డబ్బుకి ఎంత కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలన్నమాట సో అదండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే నీకు ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది కానీ అది కోరుకునే విధానం తెలియాలన్నమాట అది అదే మీరు చెప్పారు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులో ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుల బాధలని అట్లా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ఇండియాలో కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోనే ఆర్థిక సమస్యలు అండి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఆర్థిక సమస్యలు వాళ్ళకి డబ్బు గురించి అవగాహన లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే డబ్బు గురించి కృతజ్ఞత భావం లేదు డబ్బు మీద పాజిటివ్ థింకింగ్ లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రోజుకి ఐదు వందలు సంపాదించమా చాలు ఈ రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించాం చాలు నాకు ఇరవై ఐదు వేలు జీతం వస్తుందా చాలు అని సపరేట్ టైం నాకు ఇరవై మూడు వేలు ఐదు వందలు జీతం యాక్సిస్ బ్యాంక్లో తర్వాత ముప్పై వేలకి వెళ్ళిన తర్వాత నలభై ఐదు వేలు ఇప్పుడు కొంటే ఒక అరవై వేలు అంత అవుతుంది కానీ ఆయన ఎందుకు వదిలేసాను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి నేను మా ఇంట్లో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుని ఎందుకు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏ నేను ఎంబీఏ నాకు అన్ని ఫస్ట్ క్లాస్లు వచ్చి నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్లై చేయొచ్చు కదా నేను ఒకటే అనుకున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఎంప్లాయ్ ఐమ్ ఎంటర్ప్రీనియర్ నేను వంద మందికి ఉద్యోగం ఇస్తాను ఇప్పుడు కొన్న దగ్గర ఆరుగురు ఏడుగురు పని చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయిలో నేను ఆలోచిస్తాను అనమాట ఒకళ్ళ కింద ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు జీతం వస్తుంది ఏ ఎందుకు నువ్వు ఎందుకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వకూడదు నువ్వే జీతం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అలా లేరా ఆ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా పైన దిగి వచ్చారు అలాగే మూడు కాళ్ళు రెండు చేతులు రెండు అవి వాళ్ళు ఏమైనా దేవుడు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారా ఒక్కటే వాళ్ళకు ఉన్న మేధస్సుని పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఆలోచించారు వాళ్ళు ఇంకా ఎలా ఎదగాలి ఇంకా ఎలా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలని ఆలోచించారు నువ్వు అలాగే ఉన్నావు నాకు ఇదే సరిపోతుంది లేదంటే ఇది చాలు అనే కోరికతున్నావు కోరిక లేదు కోరిక లేని వాడికి పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎలా వస్తుంది కోరిక లేని వాడికి డబ్బు ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఊహాత్మైన కోరికలు ఉండాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే గాలిలో మేళ్ళ కట్టడం అబద్ధం అంటే అది నిజమైంది గాలిలో మేళ్ళ కట్టండి అది ఏదో రోజు నిజమవుతుంది ఏదంటే డ్రీమ్స్ ఉండాలి డ్రీమ్స్ కమ్ టు రియాలిటీ అనమాట నీకు కోరిక నేను లక్ష రూపాయల జీతం సంపాదిస్తాను లేదా పది మందికి ఉద్యోగం ఇస్తాను మీరు చిన్నదో పెద్ద చిన్న బిజినెస్ అయింది గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా లైఫ్ కాదు ఏం గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటే దానికోసం సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తారా అదేనా జీవితం ఇంకా వేరే బిజినెస్ లేవా ఎందుకు చేయలేదు పది వేలతో కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు దాంతో ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అదండి డబ్బు అనేది ఒక ఎనర్జీ అండి ఆ ఎనర్జీ ఎలాగంటే దాని గురించి మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటే అది మనల్ని కాపాడుతుంది రేపు పొద్దున ఇతరులు కూడా కాపాడుతుంది సో డబ్బు సంపాదించిన ప్రేమ డబ్బు మీద కసి తపన పట్టుదల ఉండాలి మీరు కరెక్ట్గా గమనించండి ఈ డబ్బు గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక ఊరిలో ఉండరు నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ మూడు రోజులు రేపు ఇక్కడ ఉంటాను తర్వాత వైజాగ్ బెంగళూరు తిరుగుతూ ఉంటాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడికి వస్తాను ఏ ఇంత ఎందుకు ఒక ఏసీ రూమ్లో నాకు బ్యాంకింగ్లో జాబ్ ఉండేది కదా అది చేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ కసి అనమాట డబ్బు నేను ఆర్థికవంతులను అవ్వాలి ఇక్కడ ఎంత పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటే అంత ఆర్థికవంతులు అవుతారండి ఇక్కడ నాకు డబ్బు కావాలంటే ఇది ఏదో డబ్బు పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నారు అన్నారు అంటారు కానీ అలా అన్నడు మళ్ళీ ఏదో రోజు అప్పులు నా దగ్గర అప్పులకు వస్తారనమాట ఏ ఆడే సంపాదించుకోవచ్చు కదా ఏంటి సంపాదించుకోవడం ఏమో డబ్బు వద్దు అప్పుకేమో డబ్బు కావాలా కానీ ఇక్కడ ఏం కావాలి డబ్బు డబ్బు కావాలంటే కోరిక తిప్ప తాపత్రయం ఉండాలన్నమాట డబ్బు
నీకు నేను గైడ్ లైన్గా ఉంటాను అంతేగాని నాకు ఇరవై వేలు సరిపోద్ది నువ్వు నువ్వు ఎదక్క నీ ఫ్యామిలీ ఎదక్క నీ ఫ్రెండ్స్ బాగోక ఇంకా ఈ దేశం ఏం బాగుపడుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ఆర్థిక వంతుడే ఉండాలి ఈ ఆర్థిక వంతుడు ఉంటే మన యూఎస్ మీద ఫారెన్ షాపుల మీద మనం మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి మా గురువు గారు అందరూ మాకు ఒకటే చెప్పాడు నువ్వు ఎప్పుడు రిచ్ మెంటాలిటీతో ఉండు నేను కొన్న నా ఫేస్బుక్లో అయితే చెప్తుంటాను ఇది కొంటాను అది కొంటాను నిజంగా దేవుడు దేవుడు నాకు అలాగే జరుగుతుంది మీరు కొన్న అలాగే ఉండండి అది డబ్బు అనేది మీరు డబ్బు పట్ల ప్రేమ పిచ్చి తాపత్రయం అది మీకు ఉండాలని మీరు జీర్ణించుకోవాలి మీరు అప్పుడే మీకు డబ్బు అనేది వస్తుంది అది అనవసరంగా మీ టైంని వేస్ట్ చేసుకొని మీ ఎనర్జీ వేస్ట్ కోసం ఈ చిట్ చాట్కి ఉపయోగించుకోండి ఉపయోగించుకోకండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కొని ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండండి అది అదే మన సమయం సమాప్తంగా వస్తుందండి ప్రతి ఒక్కరికి పాజిటివిటీని చాలా చక్కగా పెంచుతున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ అండి ఇదండి వాటి సంకల్ప క్రియ మ్యూజిక్ వాసుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం